好，那我要来看一下我的超乱行李箱。其实我本来以为有游泳池可以游，然后就带泳衣，谁知道他刚好在整理，然后我又买了一个防晒的。就是主要是抗 UV， 然后还有怕晒黑，因为毕竟金门今天真的是很热哎、欸。然后我有带明天要穿的衣服，我先把它拿出来。然后我身上穿的就是，嗯、呃，叫什么？完蛋，就是一般的大 T。然后我就自己准备了卸妆，这其实是已经用完，然后只觉得它非常小罐，然后所以我就把之后。的一些卸妆油、卸妆液都把它装进去，然后因为我相信这种饭店应该都不太会有护发乳，你有带护发乳吗？有，哎、欸，我我有带护发乳，我有带护发乳，<笑>可是我没带到洗面乳哎、欸。哦，太好了，感谢。然后我还带了乳液，这是我之前去饭店他们送的礼盒包，就它这个袋子也是，我觉得这样很方便，因为我上一个的被我弄坏。然后这是我的旅行包的那种乳液，脸部乳液跟化妆水。然后他们其实这个就是一组，都会给你这样。然后这是我自己的啦，它、啊、里面这个就不是。然后这是发油，好。然后我还带了面膜，因为我最近才刚刚做完脸，要保湿一下。然后这是明天化妆的，那就跟大家讲，我刚刚因为我都会有一个很奇怪的习惯，你自己出来啊，你会带多少套？就两天一夜，你会带几套内衣裤？我最带一套、欸、那你会洗吗？不会，我通常如果出去外面，我就带回家洗。哦、oh, ，因为我是一个勤俭持家孩子，我想。自己洗，然后拿去外面晒。给大家看一下，我已经洗完了。<笑>因为我就是觉得说，立马洗。哎、欸，这好像是我爸给我的教育，就是自己动手洗一洗，然后现在天气那么热，又会马上干、哦。可是我在家会，我在外面就不会。哦，对，我想在外面要浪费别人的水，不是浪费我家的水。<笑>还是一个勤俭持家，对，精神。对，好，我现在来洗澡，我先来卸妆。OK。进入卸妆环节，卸妆环节。<笑>今天一整天，然后都非常的热，所以就很想赶快洗，换下一身的脏污感。这是我第一次跟我的员工出来旅游，废话。<笑>然后，呃，也是我第一次跟不是算。真的就是一直密切聊天的人联络，然后睡在一起。可是其实少奇人很好的，只是我们就是因为太常都在工作的范围内。我今天有涂卸呃、嗯、睫毛膏眼线，所以要敷一下。这样有点丑，但大家原谅我。好，我本来想游泳的。这样就比较好卸。这样就卸起来了，继续卸。因为我会同一面先弄过一次，像桌子弄。擦桌子营养，我不会先把一面弄到很脏很脏，我才会再换另一面。好，可以，第二个是可以，再一个，这一个刚刚还有其他的还没有，所以继续用。啊，可是我真的好想游泳哦，而且啊，东北这边真的是。特别特别的偏僻，就是我刚刚本来想说，哎，晚一点去按摩。一般来说，我们在任何的县市或是在别的地方找按摩店是一件非常简单的事情。但你知道，我刚刚一手围堵一间，只有一间。这好像对选择性障碍的人来说就蛮方便。可是你知道这是什么意思吗？就是
就是他他那个评分标准一定不准，原因是因为他就只有那一天，那大家就是都聚集在那边，再怎么样就是他已经是最好的、啊。我告诉你，我觉得，我觉得睫毛膏跟内眼线是最难卸的，因为没卸干净就会很容易长粉刺、闭锁性那种。可是不画的话，眼睛又很小，就是太太阳太大，比较无声。啊，我眼睛好酸痛，你知道？我觉得卸妆是一件很痛苦的事，有时候都会跑到眼睛里。啊，我眼睛好痛。我皮肤太敏感了，所以一定要就是多卸几次，才不会就是把脏污堵塞在我自己的毛孔里。嗯，可是我眼睛真的快好痛好痛啊，好痛啊！好了，终于，痛死我了，会哭出来的那一种。小男生哎、欸，啊！把它先包起来，我想要先刷牙，对，先包起来。<笑>高发，哎，因为今天就是有吃东西，但可能晚一点还是会吃，但我习惯先刷牙。就我真的是一个爱刷牙的人，认真。我觉得可能是自从就是有蛀牙第一次之后，再加上自己知道自己牙齿状况不好，就很注重。啊，一天也过很快了。我现在染了蓝色的头发，我就用蓝色杯子，因为它还有一个红色的。沾一点。嗯
可是这样其实真的会比较干比较快。然后吹一下，哦。非常稀少。好，那我们就出去做保养喽。好，然后来敷面膜，会不会太早敷啦？敷还可以啦。哎，这个床软的无话可说，真的超软的。我最爱这个床，它没有软到你会躺进去凹陷，可是它就是非常的软。但我真的超爱。当当，然后我用的是这一排的。可是我想要换另外一个牌子，因为这是别人送我的。可是我觉得不差，但是感觉好像还可以再更好。哦，我觉得美丽日记它的保水程度真的蛮好的。跟大家说我的面膜敷了是怎样，发挥淋漓尽致，它非常水，真的。然后先抹脖子，嗯，嗯，注重的地方把它拉下来一点，眼周也很重要，嗯，好，这里有多的，我就会。拿去涂脚，啊，笑，不会浪费它。那么，嘿，然后这里的话，我就会涂手或身体。这里啊，女生这里这里都很容易比较干净，而且我都会溃手，所以必须涂一下。嗯，好，好，然后这个是法优，我们家的，然后这几个法优其实不用太多，然后几个两滴。之前我有听过有一种发油的涂法，听说这样很厉害，就是你在洗头发之前先护一次发，然后再洗头再护发。然后还有一种是发油的，那个是刚刚是润发乳。发油的话是你在半湿的时候，就半干半湿的时候先涂一次，然后在全干的时候再涂一次。可是其实，呃，我觉得蛮见仁见智的。嗯，好，耶。之后呢？哎呀，之后再来试图这个，这个是我之前在饭店的，它
学护手霜。哦，好，可是我都把它当乳液在涂了。呵呵，擦一下 ，OK。这很香哦，乳油的。好，它没办法对焦，对不起。嗯，它就是没办法对焦。质地超古溜的，大家挤进看。喂、欸，有没有超快速的？哎、欸，它超水，它真的超水。Oh my god！ 我涂一下身体。没事。啊，好油、哦，好爽。嗯，我真的要把它当乳液涂。我觉得护手霜没有那么的 OK， 我涂肚子，再来涂点背，我的背超好摸的，尤其在腰部，因为我都因为我的手是整涂到腰部，所以每一次忘记涂上面都只有腰好摸。因为刚刚我都拿来涂小腿，我还有大腿可以涂。哎咻哎咻，再挤一点，快挤完了。因为我今天预计本来就是把那一条带出来，然后打算全部涂完。哦，我就要把它挤干净，像挤牙膏一样。加油！出来了，我把它全部挤干净。哎、欸，你知道像我有些朋友，他们告诉我说，他挤牙膏啊，会到挤到最后，他会把牙膏剪开，然后继续用。我觉得其实真的蛮省，很聪明，我要把它学起来。我一定要客家精神刻起来，就是把所有的东西都发挥的淋漓尽致。哎、欸，挤快挤快了，咻！我手好油，快挤不完。我要挤光它。好，还剩一点点，不行，我要用我的脚辅助。<笑>好，挤光了。<笑>我看我哪里能抹一抹就抹一抹。啊，脚踝，咻咻咻，脚掌都抹一抹。因为刚刚那个是有点算是用，嗯、呃，面膜的精华去抹，可是它其实不一定能到保湿效果这么好。好，再涂一下手臂，我肩膀好像也蛮粗糙的。哎呦，哎，女生真的很花钱。有的人就会说：“哦，你可以不要涂啊，或什么的、啊。”我告诉你啊，呃，犀利人气一样，就是什么东西是该花，不是奢侈，它是为了让你变得更好。因为每一个人都应该要有一个就是爱美的程度，但它绝对不是说你胡乱花费去做一大堆整形或什么之类。当然，有可能对你来说那是你想要的样子，那我觉得那无所谓。可是我觉得是。该保养的地方可以保养，至少就后你自己会觉得，哎、欸，我摸起来皮肤好像很年轻、很舒服这种感觉。对，嗯，好，等我敷完脸，就敷完面膜了，它还是非常的水，所以我还会再拿来涂身体。像这种我都会涂胸口前面，因为我胸口前面其实算是蛮会，就是。干，然后长一些粉刺，原因是因为就会流汗，然后就很容易，如果没有清洁好，就很容易一直都长，大堆粉刺，烦死我了。一般人如果就有时间会再把它拿来敷脖子，可是呢，刚刚博挺说要去吃金门超有名的牛肉面，所以我现在又要出门了。<笑>嗯。那是不是看起来很台妹啊？我说我就是
，好像芭蕉球，超狼狈。OK， 嗯。